നമ്പരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ നിർമ്മലയുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഹൃദയ സ്പന്ദനമൊക്കെ ആയ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അധ്യയനം പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷം നമ്മുടെ കലാലയത്തിന്റെ പടി ഇറങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഈ സമയത്താണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കോളേജിലെയും നമുക്ക് അത്യധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിനം കൂടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കലാലയ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പകരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് ക്യാമ്പസിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുന്ന ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറും ഒരു കോളേജ് ഡേയും ഒരു ആർട്സ് ഡേയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉത്സവമാക്കാനായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരായ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോളേജ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സവമാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും മികച്ച കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളുണ്ട് കോളേജ് മ്യൂസിക് ബാൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇറ ഓഫ് ഡെംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ കലാവിരുന്ന് സംഗീത വിരുന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രീകരനായ ശ്രീ ബി സി ജോസഫ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ കോളേജ് ഡേ നിർമ്മലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ശ്രീ ബേസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോളേജ് ഡേ എന്ന നിലയിലായി കുട്ടികൾ മുതൽ ഗുരുതന്മാർ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആസ്വാദകരും അവരുടെ നെഞ്ചേറ്റിയ കലാകാരൻ പത്ത് വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ തൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് പതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ കലാപരമായും വാണിജ്യപരമായും എൻ്റർടൈനർ എന്ന നിലയിലൊക്കെ വൻ വിജയമായി തീർന്ന മൂന്ന് സിനിമ എണ്ണം പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കുഞ്ഞുരാമായണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗോത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മിന്നൽ മുരളി വേറെ എന്ത് പറയണം പത്ത് വർഷത്തിൽ മുപ്പതിൽ പരം സിനിമകളിലെ എണ്ണമറ്റ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ സ്ക്രീൻ ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറവാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാത്താൻ കേസ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ആ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കെടിച്ചും കരസ്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ സൈമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സൈമ അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ കോമഡി റോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മഴവിൽ മനോരമയുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഏഷ്യൻ അക്കാഡമി അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ഓരോ മലയാളിയുടെയും നെഞ്ചിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ബേസിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നിർമ്മലയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓരോ കലാലയത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് ആ കലാലയത്തിൻ്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിന് ചുറ്റാൻ പിടിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു യൂണിയനാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷവും ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിയൻ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നിർമ്മലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയായ യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ യൂണിയൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഏകദേശം നാല് മാസം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നിർമ്മലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ തിന്ന ഒരു മികച്ച കലാകാരിയാണ് നല്ല സംഘാടകയാണ് അതിലുപരി ഒരു മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോളേജ് കണ്ട ഏറ്റവും സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ വി തോമസ് സാർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്നത് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിന് മുൻപിൽ എന്നും കാണാൻ കുട്ടികളെ നീണ്ടതില്ല പക്ഷേ അതിനവസാന താളിയിൽ കേട്ട് അവരോടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യം അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ എ ജെ ഇമ്മാനുവൽ സാർ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൻ്
കോളേജ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നേടിയ ഉയർച്ചയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടക അച്ഛൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ അച്ഛനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോളേജിലെ ഭാഗമായിട്ട് അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുമായ നാലു പേർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് യാത്രയേപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിലാദ്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് വകുപ്പ് മേധാവിയായ ഡോക്ടർ ജോൺ ജെയിംസ് സാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നാല് കോളേജുകളിൽ സെൻറ്റ് സെവിയസ് കോളേജ് വൈക്കം പവൻ അഹ്മാ കോളേജ് മുരിക്കാശ്ശേരി ന്യൂമാൻ കോളേജ് നിർമ്മല എന്നിങ്ങനെ നാല് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എച്ച് ഒ ഡി ഈ വർഷം നമ്മുടെ നിർമ്മലയിൽ നിന്ന് പടിയിരുന്നുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ാണ് ലൗലി ചേച്ചി നമുക്ക് എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പാവനാത്മ മുരിക്കാശ്ശേരി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെ മൂന്ന് കോളേജുകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീമതി ലൗലി വർഗീസ് കുമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോക്ടർ രാജീവ് വി പി സാർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ മൂന്ന് കോളേജുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ സുജാസി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കോളേജുകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മിസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ്സിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നിവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തേജസ് അതുപോലെ നന്ദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന എലിസബത്ത് മാത്യൂസ് എന്നിവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെ വകുപ്പ് മേധാവിമാരെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ദിനം വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളുടേതാണ് ഇന്നത്തെ ദിനം അവസ്മരണീയമാക്കി മാറ്റുക എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു നന്ദി പറയുക എന്ന് 
ആണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർമ്മല കോളേജിന്റെ യൂണിയനിലെ എന്റെ ഒപ്പമുള്ള പതിനാല് അംഗങ്ങളും അവരെ കൊണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അവരെ ഓർക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം ഈ പതിനാലംഗ യൂണിയന്റെ പുറമെ ഈ യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിജയത്തിനും വേണ്ടി അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നെവിൻ ജേക്കബ് സൂര്യ മനു ഓമേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊല്ലത്തെ യൂണിയൻ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് റിട്ടയർ ആകുന്ന നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എച്ച് ഒ ഡി ജോർജ് സർ ജോർജ് സാറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറിനെ ഇനോഗ്രേഷൻ സമയത്ത് പൂ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കുട്ടികളുടെ ആരോപണം കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ജോർജ് സാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഏറെ വലിയൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫിസിക്സിന്റെ ലാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോർജ് സാറാണ് സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സാർ ഏകദേശം ലാബ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ നിർമ്മല കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒരു നല്ല ഓർമ്മ പങ്കുവച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോർജ് സർ സാറിനോടുള്ള നിർമ്മല കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഇനി വരും ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫീസ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി ലൗലി വർഗീസ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും മേഡത്തിന് ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഈ യൂണിയൻ കയറിയതിന് ശേഷം ഓഫീസിൽ കുറച്ച് കയറി ഇറങ്ങി ലൗലി മേഡത്തിനെ അറിയാം എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടേ അത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മളോടൊരു കഠിനമായ വാക്കോ ഒരു സഹകരണ ഇല്ലായ്മ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ചെന്നാലും അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരുന്ന ലൗലി മേഡത്തിനും ഈ റിട്ടയർ ആകുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ നിർമ്മല കോളേജ് യൂണിയന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവസാനിക്കുമ്പോൾ കലാ കായിക മേഖലകളിൽ നിർമ്മല കോളേജിന്റെ യശസ് ഉയർത്തുവാൻ ഈ യൂണിയന് സാധിച്ചു എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിർമ്മല കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അയക്കുകയും അതിൽ പതിനേഴ് പേർക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുകയും ദഫ്മോട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റങ്ങളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും കഴിഞ്ഞ മാസം ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി പാതി മുതൽ ഫെബ്രുവരി കലോത്സവം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയ ലിജി ബസും വിനോദ് സാറും ഷൈമോൻ സാറും ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഈ യൂണിയന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി കൂടെ നിന്ന അവരോടും ഒരു നന്ദി കടപ്പാടം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നിർമ്മല കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ കോളേജിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയാണ് ഈ വർഷം തേർഡ് ഇയേഴ്സ് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോകണം അതിലൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും സന്തോഷങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരും ഇതൊക്കെ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കുറച്ച് കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ യൂണിയനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു
ഹിമാൻഷു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിർമ്മല കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളോടും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിർമ്മല കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂണിയനെ സഹായിച്ചതിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നതിനും ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചതിനും നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷം അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് ഇനിയും വരും നാളുകളിലേക്ക് ഓർത്തുവെക്കാൻ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇന്നേ ദിവസം അത്രമേൽ സുന്ദരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
Higher Education Excellence Puraskar Nurmala College ini orang lebih kecil lagi. Adanya berarti perwakilan semua pelajar beri, semua pelajar beri, ini adalah satu pertegasan yang mudah dikira. Sports semai bandar betul, nama kerja ini bersama India University le, nama kita jamin ship kerjasama yang kita lagi. Ado orang bandar ni, kehilangan India le, minat team le, Sri Raj Bangladesh tu, Sandosh Ropi bersama dengan le. Shinu Arun, Vishak Mohanu, Arjun Bhim, Pangkat Kaya Nama Sunil Lebicu. Atau orang pun Paul India Tag of War Competition le, second prize um, fourth prize um, nak mula kuda cili bijar deh orang kerja semua kan sahaja itu yang orang dia orang di mana orang mana. Pakaran mereka orang itu, sports orang itu, culture orang itu, esok kerja orang itu, orang itu bijar deh orang. Angin yang itu berwarna kuno, adanya orang la, itu benda mana lagi yang ada, nama kita bijar orang la, berbeza semua ni kita. Orang orang lain orang lain itu boleh, akademik orang orang itu, atau orang orang dengan segala macam orang orang itu, orang orang mahu dapat jaya kerana semua orang orang itu ada orang orang sahaja yang ada di Europe pun ada. Orang orang lain itu macam mana yang ada di kita itu, yang ada seperti yang ada, basic ni, wajar seperti yang ada di mana. Atau macam saya itu, saya ni, saya ni tidak begitu ni. Orang orang yang kuala jenis itu, ini baru pun ada di sini ada tiga ajaran yang ada. Adalah ujian jenama yang berada di peringkat raya dua di besar itu nomor dua puluh empat. Atau orang pun dengan kolej jele ujian jenama itu peringkat ni ayah orang di seluruh mudi. Pondok ni memang tu pergi cium dia. Tesis suja si anak. Hari ini baru ayah bersama orang pondok kerjanya dua dua orang sama itu. Tesis ni kolej jele beran sahaja cerita. Kini department ni ada mana abang mudi ayah orang anak suja ni juga. Terus ayah ini. Atau orang pun dengannya, ini tadi cerita kita ada Rajiv Sir, Commerce Department ini, Kedua Department ini, Rajiv Sir nak makan dengan sahaja ni. Ibu ni, ibu ni muda berumur, atau orang pun dengannya, kolej ini sukan dia pergi ke mana? Level ini, ini pergi ke sini. Normal kolej ini, ibu ni lagi turun lah, semua sebab ni kalau ni beri ni, semua ajaran beri ni beri ni, bidang diri ni beri ni, management ni beri ni, pertengahan ambil ni kiri. Abang ke turun turun la, rupanya orang ini jiwa itu na, segala bidang dewa ini kita ni orang orang ni berada. Itu um panggil aja di dalam ini tu ini kolej ini sangat berbicara, ini ni unit perwakilan orang tu, segala orang tu, segala bidang bahu orang tu, asam segar tu, anda ini orang tu berada. Kau yang orang tu yang kita orang ni lekik, berdua berdua base jauh sepak kerana tu berada. Adakah itu tu tiga orang kaidu orang tu, berbeza seniman orang tu. Adakah itu dia bini itu luar eh, ayah suami luar eh, semua nama lada ni, ni kita kandang mana? Mungkin dia ini ke, adakah itu bintu bintu putih kita, adanya bintu itu luar eh, semua kita isu yang kita semua dalam tu mana, mana tu tu nama tu nama sekarang, thank you all. Dorang sendiri, nama kita sekitar malam, bala mangga itu leh dingin, matra yang dingin dari zaman. 
ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ എം ജിക്ക് തന്നെയായി ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കടന്നു വരുന്നത് ഇത് മറ്റാരുമല്ല അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഫേസിന് താഴെ ഈ മിന്നൽ മുരളിയുടെ പടം തന്നെ വരച്ചു താഴെ അതേ പോണ്ടിൽ തന്നെ മിന്നൽ ധന്യ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു ആള് കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്കണം ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉള്ളൂ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളോടെ ആളെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ ഇത് ഈ സമ്മാനം വലിയൊരു ഫ്രെയിം ചെയ്താണ് ഒമ്പത് എ ഫോർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് വരച്ചാണ് കൊണ്ടത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവളുടെ ചേച്ചി അതൊരു വീഡിയോ എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ റെസ്പോൺസ് വളരെ ക്യൂട്ടായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ചിരിച്ച് ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചാണ് അവൾ ആ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത് അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ചൊക്കെ കയറ്റി നല്ല രീതി വൈറലായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേസിൽ ചേട്ടൻ അത് സ്റ്റോറി ആയി മെൻഷൻ ചെയ്തു ടൊവീന ചേട്ടൻ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒത്തിരി അത് വൈറലായി ആ ഒരു ആ ഒറ്റ ചെറിയ വീഡിയോ കിട്ടും പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ കോളേജിൽ വന്നു എൻ എസ് എസിന് എന്തോ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് വൈകിട്ട് കൂടെ ഫിസിക്സിൽ അതിന്റെ ജേർണും ഗോവിന്ദും ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ കിടുങ്ങി നിൽക്കുവാണ് ബേസിച്ച ഒരു മെസ്സേജ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പിടിഞ്ഞ് സെമിനാരിൽ ചേർന്ന ഞാൻ തന്നെ ഏറിലായിരുന്നു അപ്പോ ധന്യയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം അവൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ച സമയം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അവൾ കണ്ട ഒരു സമയം ഒത്തിരിയേറെ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ബേസിലും അതുപോലെ ഐമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടിയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഐമ ചേച്ചി നമ്മുടെ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവന്റെ പെങ്ങളായും പിന്നെ മുന്തിരിവള്ളികൾ തളർക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ മകളായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച അയ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും അവര് ബേസിലായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും അതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിന് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നു എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഹൃദയ നൈർമല്യത നിഷ്കളങ്കതയും തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിലും രസകരം ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ധന്യയുടെ ഒക്കെ നമ്പറും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടി അത് വേറെ ഇവിടെ നിന്നും അല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രോമോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചൊരു പ്രോമോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഒരു തമിഴായ ഒരു ചേച്ചിയാണ് വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരെ ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് ഷൂട്ടിങ് ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഫുഡ് താമസം എല്ലാം അവിടെ മുംബൈയിൽ ഞാൻ സെമിനാരിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനില്ല ഞാൻ പോയിരുന്നില്ല ബാക്കി രണ്ടുപേരുണ്ട് മൂന്ന് ടിക്കറ്റാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ധന്യക്ക് നടക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധന്യ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ പിന്നെ ഞാൻ ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പകരം അവൾ അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അവൾ അവിടെ ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഫോൺ വിളിച്ചത് വരെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു അവിടെ അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോ അന്ന പറഞ്ഞ നന്ദിയും ഞാൻ ആ കാൽക്കലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അത് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആദ്യം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേസിലേട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം അവൾ അങ്ങനെ മുംബൈ ചെന്നു അവിടെ അവളെ സ്വീകരിച്ചത് സാക്ഷാൽ ടൂവീനുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് കാണുമെന്നൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നാം വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പക്ഷെ ഒത്തിരിയേറെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി നിന്നിരുന്ന ആ കുട്ടി ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൽ ആറാടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം അവൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ഈ മിന്നൽ മുരളി സിനിമയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നു ഇന്ന് അവളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് അസുഖം വന്നല്ലോ എന്ന് എന്തേലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ അവൾ സന്തോഷത്തോട് പറയും എനിക്ക്
നമ്മൾ കോളേജ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ എവിടെ പോയിട്ടും സി ഇ ടി പഠിച്ച ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര ബഹുമാനവും ഭയങ്കര റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ കലാപരമായിട്ടും ഒക്കെ അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ 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 പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ കലാലയ ജീവിതം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത് എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതം അത് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമുകളല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഹൃദങ്ങളും എൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേജുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്കുണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോളേജിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അതെല്ലാ കാലത്തും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അല്ല ആരും നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സൗഹൃദത്തിലാവുന്നതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആഹ്ലാദിച്ച് അറുമാദിച്ച് കൈയടിച്ച് കൂങ്ങി വിളിച്ച് ഒരു കട്ടിലേക്കാണ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലൈഫ് ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോളേജ് ജീവിതം അത്ര ആ രീതിയിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കോളേജുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പോയതുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പകളത്തിനും ഒരു പരിപാടിക്കോ ആർട്സ് ഡേക്കോ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഞായറാഴ്ച അതുപോലെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുമെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടൊരു ചാടക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ആ എന്നാൽ ആരോട് എൻ്റെ ജോലി പോകുന്ന കേസാണ് എന്നാലും പൊയ്ക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി വെറുതെ ഒരു ഒരു രസം വെറുതെ ആ വരാന്തയിൽ കൂടെയൊക്കെ വെറുതെ നടന്നു വെറുതെ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കടയിൽ പോയിരുന്നു ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീലീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോളേജ് മെമ്മറീസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലെത്തിയാലും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ ആഗ്രഹാത്ത ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ സമ്മാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വർഷത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികളോട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഈ മെമ്മറീസും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൊറോണയുടെ ശല്യമൊന്നുമില്ല അതിനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഫൂവി വിളിക്കുക ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുക ആരും സൈലൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കരുത് പറ്റാവുന്ന പരിപാടികൾക്കൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറുക ആരും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കരുത് പരീക്ഷയൊക്കെ വരും പോവും പരീക്ഷയ്ക്ക് റാങ്ക് മേടിക്കും അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പരിപാടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക പറ്റാവുന്ന എല്ലാ പരിപാടിക്കും പോയി പങ്കെടുക്കുക ഒന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് സ്പോർട്സിന് പറ്റാവുന്നതിനൊക്കെ പോയി പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ പണ്ട് ഹൈ ജമ്പിനൊക്കെ പോയി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ഒപ്പം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പോയി പങ്കെടുക്കും ഒരു രസമല്ല എന്തായാലും ഹൈ ജമ്പ് എന്താണെങ്കിലും അറിയാലും അങ്ങനെ ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ ബാറിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഓടി ചാടുവേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പോയി പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ
ഒരു ആർജവം നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാക്കി നല്ല ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരന്മാരാക്കി കോളേജ് മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ മൂവാറ്റുപുഴ എൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ഏരിയയിൽ ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിൽ മലബാറിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധുകൊണ്ട് മലബാറിൽ തന്നെ ആളുകളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനും അന്ന് ഇതുപോലെ വയനാട്ടിലേക്ക് പണ്ട് കുടിയേറിപ്പോയ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാനല്ല പോയത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സാണ് പോയത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴക്കാരനാണ് എൻ്റെ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയവനയാണ് ആയവന അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസം വിരുന്നിന് പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മട്ടോട്ട് പിടിച്ചത് ചേട്ടൻ പരിപാലിക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വെരി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിർമ്മല കോളേജിൻ്റെ ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ എനർജി ഇങ്ങനെ ആറായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചെറുപ്പം കിട്ടാൻ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒപ്പം ചെറിയൊരു ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുന്ന കുട്ടികച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കഠിന കഥോരമി അണ്ടകടാഹം എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന് ചെറിയ പെരുന്നാളിനാണ് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ജാനകോനും ജയ ജയകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പോയി കാണാം ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ നൈസാമൻ സെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി നിർമ്മല കോളേജിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇത്രയും ഓറൽ ലെമ്മിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ അങ്ങനെ അധികം പോയി നിന്നിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ആശംസകൾ നേരുന്നു അതുപോലെ മാർട്ടിൻ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അത്രയും നല്ല നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ും 
അവാർഡുകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധന പറയും അവാർഡ് കൊടുത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് അവാർഡ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പോവാം സിംഗപ്പൂരൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പോയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കോട്ടൊക്കെ തയ്ച്ച് പുതിയ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഈ കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് കരയരുത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഇല്ല കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എത്തി ഞാൻ അവാർഡ് രാവിലെ ഒരു പാനൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ എത്താന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് അംഗീകാരമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ തന്നെ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പോയി അങ്ങനെ അവാർഡിന്റെ സെറിമണി ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ക്രൗഡിനാണ് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ അവാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് നോമിനേഷൻ ഇത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോമിനേഷൻ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും അവാർഡ് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കമോൺ പോയി കമോൺ ഇരിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗം അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിച്ചതുമില്ല പ്രസംഗമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ചുമ്മാ പിന്നെ വൈഫ് വേറെ വില ആയിപ്പോ കലയും അവിടെ മാറിയിട്ടുള്ള കലയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമറാമാനുണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടും എന്ന സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അതിന് മുമ്പുള്ള അവാർഡുകളിലൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ കെമിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ കാറ്റഗറി വന്നു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി ജാപ്പനീസ് ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്താ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആ ആദ്യം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിയറ്റ്നാം ചൈന അങ്ങനെ നല്ല കൊറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് രാജ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഓക്കെ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു അവസാന റൗണ്ട് വരെ കൊതിപ്പിച്ച് ജപ്പാൻകാരന്റെ അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ജപ്പാൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജപ്പാൻ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അവിടുത്തെ സീനിയർ ഡിറക്ടർ ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് അതായിരിക്കും പുള്ളികൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവാർഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു ഓക്കെ ആൻഡ് പോയിന്റ് വൺ സെവന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ജപ്പാനും ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ വീണ്ടും ഒന്നോടെ പിടിപ്പിച്ച് കിടന്നുകളെയുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ പറയാതെ പോയിന്റ് വൺ സെവന്റെ മിസ് ആയെന്ന് പറയാതെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി സ്പീച്ച് ഒക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഓവർവെൽമിങ് ആയിപ്പോയി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്കൊരു അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ വൈഫും അവരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ലൈവ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്ന് അത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അവാർഡ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വൈകിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കിട്ടി 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 എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്വീറ്റസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നല്ലൊരു മൊമെന്റ്
special mention to the man behind the beautiful and the extraordinary top page of the magazine, Madhukutti of Peacom Oil Mystery. Let's invite him on the stage. Thank you. 